Grüß euch, ich bin wieder der Peter vom Atelier Mörth und heute, wie man unschwer erkennen kann, geht es um Langhaarfrisuren. Na Blödsinn, es geht natürlich um Bogenhaar. Mehr davon nach dem Intro. Danke Tobias. Ich kann die Bogenhaar, also die Pferde, auch natürlich nicht zu lang im Knack hinten hängen lassen, weil sonst fange ich auch riechen an wie ein Pferd. Puh, ich könnte auch nicht schlecht kommen. Nein, heute geht es einmal prinzipiell darum, unterschiedliche Arten von Bogenhaar und was haben die für Eigenschaften und wofür verwendet man es. Also ganz generell gesagt, je feiner die Bogenhaar sind, desto hochfrequenter ist der Verwendungszweck. Sprich, an einem mongolischen Haar, die wirklich feine Haare sind, verwendet man halt für eine Geigenbehaarung. Ja? Dann Bratschen kann man entweder mit mongolischen Haaren machen, beziehungsweise kann man es auch mit einem sibirischen Haar machen. Cello kannst du mit sibirischen Haaren machen oder auch mit chinesischen Haaren machen. Und Kontrabassbogen kannst du behaaren, entweder mit, sagen wir mal, chinesischen Haaren, beziehungsweise auch mit schwarzen Haaren. Die schwarzen Haare habe ich nicht da, die kann ich nicht sagen, aber ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie meine Kopfhaare halt nur ganz schwarz und nicht schon weiß ergraut. Ja? <lacht> Ja, was? <lacht> und ein bisschen später erzähle ich dann noch was von einem zukünftigen Forschungsprojekt, aber das darf es nicht mehr erzählen. So, was ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen den Haaren? Also, prinzipiell unterscheidet man die Haare eben, ich sage jetzt einmal, handelsmäßig, wie es halt vorkommt, wie man es kaufen kann, von dem Ursprung vom Land, wo es herkommt. Also entweder aus der Mongolei oder aus China oder aus Sibirien gibt es auch kanadische Haare ja, äh, da, und dann gibt es halt schwarze Haare, das sind eher von solche, was weiß ich, äh, Postkutschenpferd oder Norika, also Kaltblüter oder sonst irgendwas. Ganz generell noch, kauft die Haare und geht es nicht selber zu wie zu die Pferd. Weil hinten können sie ausschlagen und vorn können sie euch sogar zwicken und beißen. Also das, ich mache es nicht, ich traue mich nicht so wie. Ja. Jetzt da muss man wissen, dass, eben, das habe ich jetzt erst schon gesagt, je höher die Frequenz ist, desto feiner sollen die Haare sein und je tiefer die Frequenz ist, desto gröber sind die Haare. Ja. Deswegen, und die Abstufung, die ich jetzt genannt habe, hat genau den Hintergrund, dass es eben... Äh, für ein Geigen eigentlich keine Auswahlmöglichkeiten gibt, sondern da kannst du eben nur feine mongolische Haare nehmen. Äh, man kann dann noch ganz leicht variieren, aber das ist wieder ein eigenes Video, kommt ein bisschen später. Da geht es dann um die verschiedenen Kolophonie, äh, die dann unterschiedliche Klänge noch bringen. Ja? Ähm, in Wirklichkeit, ah ja, genau, das geheime Forschungsprojekt und so. Ich habe mir die Frage gestellt, für Veganer, wenn die mit Bogenhaar spülen, das ist ja was, was sehr ein bisschen beißt. Und wir haben jetzt da äh, angefangen, in einem Hochsicherheitsareal äh, so Pflanzen, ich weiß nicht genau, was es für Pflanzen sind, züchten, die wahnsinnig widerstandsfähige Fasern haben, also ein bisschen harzig sind. Ja? Und wir haben schon die ersten Versuche gemacht, aber ich zeige euch jetzt einmal dieses Hochsicherheitsgelände und äh, wir probieren daraus Bogenhaar machen, weil das wächst, das ist eine Pflanze, die wächst da bei uns eigentlich in der Gegend überall, das sieht fast in jedem Garten. Ja? Kommt es einmal mit. Prinzipiell ist es bei Bogenhaar so, dass je, je sauberer die Qualität ist und je länger die Haare sind, da steigt natürlich der Preis dann auch ganz schön an. Ja, prinzipiell macht es aber nur einen Sinn, wenn man also jetzt Kunden hat, die schon wirklich Scheidebehörungen brauchen und das nicht irgendwelche Schüler sind, die auf chinesischen Bogen herumrauen, dass man wirklich also längere Qualitäten kauft, weil du also die Möglichkeit hast, einfach vorn und hinten wegzuschneiden. Ja? Ganz einfach, je länger so ein Zopf ist, desto teurer ist der auch. Je sauberer der ist und je, sage ich mal, reinrassiger, desto besser ist es. Es gibt ein paar Leute, die dann anfangen, äh, wie soll ich sagen, so Bogenhaar-Typen miteinander mischen. Sprich, dass die zum Beispiel 
äh, chinesische Haare mit sibirischen Haaren mischen. Ich halte davon ehrlich gesagt jetzt nicht so viel, weil genau dieses Dehnen der Haare unterschiedlich ist, was eben auch diese Spüleigenschaften und Klangeigenschaften ja mit ausmacht. Ja? Also noch dazu, wenn jetzt ein dünne Haar, feine Haar mit dicke Haar kombiniert werden, dann kann es gut sein, dass die dünnen Haare eigentlich mehr dämpfen im Haarbandel auf dem Bogen und gar nicht so richtig zum Tragen kommen. Aber das ist dann wieder sozusagen wieder ein eigenes Video, wenn es um das Behaaren selber geht oder um das Haarbandel, wie soll es wirklich ausschauen. In dem Video geht es jetzt auch wirklich nur darum, dass man einmal die unterschiedlichen Typen von die Haar weiß und auch wofür man es verwendet. Kurze Frage. Bitte. <lacht> die unterschiedlichen Herkünfte dieser Haare, sagt es was äh, über die Qualität aus oder nur über die Stärke der Haare, sprich für welches Instrument die prädestinierter sind? Ja. Oder also eigentlich sagt es über die Qualität noch nicht viel aus, weil, wie gesagt, die Qualität hängt mit einer Reinheit, mit einer Sauberkeit zusammen, wie die sozusagen vorbereitet und, und hergestellt werden, und hängt auch mit der Länge zusammen. Und du kannst halt nicht sagen, dass mongolische Haare besser sind, wie zum Beispiel, äh, ich muss ins, ja genau, ich muss ja da reinschauen. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, weil dieses Sill-Light und auch dieses Backlight, ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob das perfekt ist. <lacht> Nein, in Wirklichkeit kannst du nur sagen, die Haare sind für den Typ Bogen passender. Also wenn ich heute eine Bogenstange, eine Bratschenstange zum Beispiel habe, die sehr fest ist, dann ist es in Wirklichkeit gescheiter, ich nehme dort eher die mongolischen Haare und jetzt nicht sibirische oder kanadische Haare. Ja, weil die Kombination dann einen relativ scharfen Ton ergibt. Es sei denn, man will das unbedingt, weil mein Instrument hat das vom Klang her komplett mir das. Habe ich jetzt ein französisches Instrument, würde ich eher immer sozusagen die Haare wöhnen bei einem Bogen, die in der Kombination mit dem Instrument dann in Wirklichkeit sozusagen den runderen und harmonischeren Klang bringen. Äh, Obertöne haben die eh dann wahrscheinlich auch noch genug. Ja. Äh, also die, deine Frage, die Herkunft, sofern man dieser Bezeichnung Glauben schenken kann, weil das ist für mich natürlich nicht kontrollierbar, wenn das chinesische Haar sind, ob die wirklich aus China kommen, wenn es kanadische Haar sind, ob sie nicht eher aus der Mongolei kommen, ich kann das natürlich nicht sagen. Prinzipiell äh, merkt man es aber, wenn man so Zöpfe einkauft, eh sofort nach den ersten zwei, drei Behaarungen, wie ist die Zufriedenheit der Kunden, weil wenn die nicht zufrieden sind, es kann mit die Haare was haben. Übrigens, es werden nur Hengsthaar verwendet, nicht von den Sturten, weil die lodeln die Haare an und damit werden sie brüchig. Ja? Also ich mache es immer so, dass ich einen Zopf habe, dann eine Behaarung mache und dann sehr genau schaue, ich kenne meine Kunden dann ganz gut, äh, sind die komplett zufrieden oder ist dort oder da eine Reklamation, weil dann gebe ich einen ganzen Zopf auch zurück. Wenn er nicht funktioniert, funktioniert er nicht. Ja? Also es liegt nicht daran, dass die Sturten sie dir nicht anschneiden lassen, weil die wollen die langen schönen Haare haben und dann sind Sturtenbissig, wenn du einer mit der Schere zu mir Ah, das Wort Sturtenbissig, das ist ein Stichwort, das liebe ich. Ja, ja da gehe ich lieber zwischen zwei Hund dazwischen, die gerade raffen. <lacht> äh, also die Qualität ist bei jedem Typ Haar, gibt es bessere und schlechtere Qualitäten, längere das und hängt, kürzere Haar. Das hängt dann wahrscheinlich mit der Züchtung zusammen oder wie, wie verantwortungsvoll das Leute machen, wie genau. ernst die das nehmen. Wie genau wird sortiert ja. bei der Ernte. Ah, wieder ja. Ja, so, Wie gut werden die gewaschen? Man kann also von verschiedensten äh, Herkünften oder Rassen, sagen wir mal, unterschiedliche Qualitäten und Längen kaufen. Klar. Ja. Mhm. So, und Prinzipiell, wenn man den Kundenkreis hat dazu, ist es immer sehr gescheit, die langen Haare zu kaufen und die bessere Qualität zu kaufen. Weil die, der reine Materialwert von einer Bogenbehaarung ist nicht sonderlich hoch, speziell wenn man es in Form von Zöpfen kauft. Ja? Das meiste, was da die Kunden dann letztendlich zahlen, das ist die Arbeitszeit. Und ob ich jetzt theoretisch einen halben Euro oder einen Euro mehr ausgib bei einer Behaarung, die brutto, ich weiß nicht, 120, 130, 140 Euro kostet, je nachdem zu welchem Nobelgeigenbauer das man geht, ähm, da spielt das keine Rolle mehr. Ja? Also, und wenn ich nur die Möglichkeit habe, durch eine hohe Qualität, durch längere Haare eine Reklamation auszuschließen, hat sie das mit einer einzigen nicht existierenden Reklamation natürlich schon lange Zeit gemacht. So simpel ist die Rechnung, ist nicht schwer. 
Warum eine längere Haar für Geigenbehaarung? Weil du gesagt hast, vorn, Anfang und End was wegschneiden? Naja, sicher. Du hast, äh, wie gesagt, du hast bei den Haaren immer, äh, je nachdem, es gibt zwei unterschiedliche Methoden, am Bogen zu behaaren. Nicht? Entweder gehst du her und fangst am Kopf an oder du fangst am Frosch an. Ja? Und je nachdem, wo du anfängst, de, äh, nach dem System bindest du auch den Zopf an. Ja, ich schaue ja eine, fast immer. <lacht> Ja, fast. Also was, je nachdem bindet man ab? Genau, du, äh, du hängst es entweder vorne oder hinten zusammen und in das Kastel rein, wo dann letztendlich auch Hölzer drinnen sind, beziehungsweise auch ein bisschen ein Kampfer drinnen ist, damit die Haare nicht austrocknen und auch keine Ungeziefe reinkommt. Weil eine Motten lieben die Rosshaar auch. Und da ist dann schon ein Schaden von ein paar tausend Euro, wenn es in dem Ka Kastel drinnen. Das war ich gerade verwirrt. Ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Probieren wir es jetzt dann da wieder mit dem Handy auf lautlos machen. Ja, wahrscheinlich ist aber eine wichtige Nachricht für mich. Ja, das ist sicher wichtig. Naja, hallo. Nein, ist sicher das wichtig. Das könnte der Kunde sein und das muss ich ernst nehmen. Und das, das, das ist, hallo? <lacht> ja, gut. Es könnte der Kunde in Form sein, da muss ich ja, es richtig dann, 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 dann kannst du schon ausschalten. ausschalten. Ich habe jetzt zu tun. Nein. Ja, ja, schick's. schick's. <lacht> Es ist ein Kunde, so nervös wie das klingelt. <lacht> es ist so, dass einfach, ich sage jetzt einmal, sibirische Haare kosten mehr wie chinesische Haare. Mongolische Haare kosten mehr wie sibirische Haare. Kanadische Haare liegen ungefähr auf dem Preisniveau von den sibirischen Haaren. Also äh, es sind Preisunterschiede da, nur das macht letztendlich in einer Behaarung faktisch nicht viel aus. Das Einzige, was wichtig ist, ist, und das ist schade, weil man halt einen guten Bogen baut, eine geile Stange hat und und und. Und dann macht man da ein paar Gedanken für welchen Typ Haar oder ob ich zu viel Haar nehme, oder am Schluss nehme ich das falsche Kolophonium. Ich schaue darum, weil die Leistungsfähigkeit von dem Bogen in Kombination mit einem speziellen Instrument einfach nicht so rauskommt. Das ist alles. Die dünnsten sind die mongolischen Haare. Dann kommen äh, also sibirische Haare, dann kommt, und ungefähr gleich mit den kanadischen Haare, dann kommen chinesische Haare und dann kommen die schwarzen Haare. Und dann gibt es noch so Mischungen, alle möglichen, äh, von denen ich nichts halte, ganz ehrlich gesagt. Aber das ist einmal, und das hängt jetzt mit dem Preis zusammen und das hängt auch mit der Stärke zusammen und auch mit dem, wie elastisch sind die Haare. Das heißt, wieder angefangen, die teureren sind die mongolischen und die billigsten sind die schwarzen unten. Das sind die elastischsten, das sind die stabilsten. Ja? Und genau aus dieser Vielfalt wählt man dann im Prinzip die richtigen für den Bogen aus. Ja, was nichts anderes heißt, wie dass man bei Bratsch und Cello eventuell noch wählen kann zwischen der und der Art von Haaren. Ja. Aber eigentlich beim Bass nicht und bei der Geigen auch nicht. Da gibt's dann bei der Geigen einmal am ehesten nicht. Beim Bass kannst du also noch zwischen weiße Haar oder schwarze Haar oder Mischhaar, Mischbezüge wählen. Äh, wobei, wie gesagt, ich habe keine schwarzen Haar da, weil das für Leute gedacht ist, ganz ehrlich, die also möglichst wenig oft Haar wechseln wollen und am ehesten irgendwo bei einer Volksmusik oder so mitspielen. Ja? Das ist jetzt kein Kundenkreis, den ich hab. Ja? Und die weißen und schwarzen Haare sind das chinesische, mongolische oder irgendwelche Haare? Oder weiß man nicht genau? Einfach, ich da nicht einfach dicke Haare. Dicke, weiße Haare, eher billig, weil, äh, wie gesagt, die Kontrabossbogen sind aufgrund der Länge und aufgrund vom Frosch und so weiter, das sind die kürzeren Haare. Es sind auch cello haare kürzer, ja, wie es bei der Branche oder bei der Geigen sind, weil auf der Bogen kürzer ist. Ja. Und es ist, dann, es ist auch Nonsens, wenn man dann glaubt, nein, ich kaufe mir für das Cello einen eigenen Zopf ein, der halt viel kürzer sein kann, weil da spare ich schon wieder aber was. Es ja, ist einfach gescheiter, wenn man schon also die Haare braucht, dann sind es trotzdem längere Haare, die ich anschneide. Teurer sind die mongolischen Haare aus dem Grund, weil sie viel feiner sind. Das heißt, es ist das Ernten, das Waschen, das Sortieren einfach viel aufwendiger. Das krasse Gegenteil sind die schwarzen Haare. Die sind schon fast wie so Anzelstrick. Ja? Das heißt, da bist du schnell fertig mit einem Schnippler. Viele Geigenbauer, die jetzt nicht sonderlich viel Behörungen machen, kaufen Einzelbezüge ein. Das heißt, das ist ein Packerl, ein Plastiksackerl, wo ein paar Haare drinnen sind für einen Bogen. Meistens zu viel. Weil die, die werden noch Gramm irgendwie verkauft. Also, das heißt dann, eine Geigenbogenbehörung hat so viel Gramm. Blödsinn. Es geht in Wirklichkeit immer, wie viel Haar haben in einem Bogen normal gemütlich Platz. Viele Geigenbauer haben dann nur einen Typ Haar. 
den sie für alles verwenden. Mhm. Und das ist ein Schwachsinn. Weil du kannst, das ist so, wie wenn du einen Typ Steg hast, der hält dann nur die Seiten vom Griffbrettel weg. Aber das heißt noch lange nicht, dass er ein guter Steg ist. Wenn du nur einen Typ hoher hast ja, und das verwendest du für alles, dann hast du halt von einer 1 zu 4 Möglichkeit eine Möglichkeit, wo es ganz gut passen kann, aber bei drei halt nicht. Wenn du jetzt eine verschiedene Hoher hast, dann kannst du im Prinzip die idealen Hoher für das Bogel und für, den Instrument, für das Instrument verwenden. So einfach ist es erklärt. Von den unterschiedlichen Qualitäten brauchen wir uns nicht unterhalten. Das ist nur dann, wenn du glaubst, du sparst Geld, indem du die billigere Qualität kaufst von einem Hoher. Das ist ein Nonsens in meinen Augen. Ja, ist mir klar. Aber wenn es jetzt zwei unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten gibt, dann kostet ja die gleich hohe Qualität von beiden unterschiedlichen Arten wahrscheinlich auch unterschiedlich viel. Also prinzipiell, wurscht jetzt, ob es D oder D oder D oder D hoher sind, ja. äh, wenn du die gute Qualität oder die bessere Qualität oder die beste Qualität kaufst, ja. aufgrund der Reinheit, aufgrund der Sortierung, ja, aufgrund genau. der Länge, ja. man kann, das wäre falsch der Gedanken, dass man sagt, chinesische Haare sind minderwertiger, Sie kosten nicht so viel, aber sie können beim Cellobogen trotzdem die besten Haarseite des Aufgedurst. Verstehst du den Unterschied? Ja, ja, ich verstehe, aber beim Cellobogen gibt es ja eine. Du kannst auch noch zum Beispiel sibirische Haare nehmen oder du kannst auch kanadische Haare nehmen. Ja? Es ist so, du kannst die Haare verwenden. Und technisch unterscheiden sie die chinesischen zu den sibirischen in der Stärke oder in der. In der Stärke, auch in der Dehnbarkeit, wie flexibel sind sie. Ja? Und auch was bringen sie für Klangbild. Weil die Haltbarkeit, ob jetzt eine Bogenbehaarung, sage ich einmal, sechs Monate hält oder sieben Monate hält, ist in Wirklichkeit wurscht. Ja. Ja? Es geht immer darum, was bringe ich für ein Resultat außer an Spülbarkeit und an Klangspektrum? Das ist genau das Kriterium. Das heißt, kommt der Bogen und dann dieser Bogen und das Instrument in Kombination mit dem Bogen so zur Göttung ist alles da. Wenn ich halt ein Fahrzeug habe und die Erstauslieferung ist mit wirklich guten Reifen, klar, die wollen ja, dass das Fahrzeug gut ankommt, dann ist das das eine, wenn ich nachher eine Reifen aufkaufe, die einfach viel minderwertiger sind dann darf ich mich nicht wundern, wenn bestimmte Geschwindigkeiten oder ob bestimmte Geschwindigkeiten das näher mal so ein Vorverhalten hat, das Vorzeig. So einfach ist das. Bei den Seiten versteht es jeder Musiker. Wenn ich halt billige Seiten auf die Tour, die von vornherein keinen tollen Klang haben, dann darf ich mich nicht wundern, wann das jetzt nicht so toll kommt, das Instrument. Richtig, aber zum Beispiel bei Reifen gibt es auch, die Sommerreifen sind billiger, aber im Sommer halt einfach besser, weil sie andere Temperaturen aushalten, Sie's, besseren Schritt das, haben. Das wollte ich dir erklären. Weil der nächste Punkt ist ja auch, Bogenbau oder wenn jemand einen Bogen behört, ja, der sagt ja nicht, ja, zeig her, mit welches Instrument du hast, das zum Bogen gehört. Sondern ja. der nimmt einen Bogen und behört den nicht. Ja, und wenn er dann nur ein Ort Tor hat, dann hast du die Trefferquote, dass das nicht äh, dem Optimal am nächsten kommt, ist höher. Aber so auf, heißt das, man müsste sich eigentlich das Instrument dazu auch anschauen, oder? Ja, im Normalfall ist es ja so, ähm, du kennst deine Kunden, du weißt, mit welchen Instrumenten die spielen, mhm. du kennst die Kombination, du weißt da auf was sie einen Wert legen. Ja, das stimmt. Äh, also das ist, meiner Erfahrung nach, läuft es am ehesten so. Es ist nicht so, dass jetzt in irgendeinem kleinen Kammerl, äh, ich sage jetzt einmal, äh, so quasi als Sklave drinnen sitzt, der den ganzen Tag 50 Bögen behört. Nein, so ist es nicht bei uns. Nein. Nein. Nein, so ist es nicht. Ich habe nirgends Sklaven gesehen. Da war nirgends jemand in Ketten. Ich habe das nie gesehen da. Du kannst also prinzipiell gehen davon aus, dass man wirklich von bestimmten Haaren einfach äh, die gute oder bessere Qualität kauft. Das Und dann geht es um die Auswahl, was passt am besten <lacht> zu dem Bogen mit dem Instrument, zu dieser Kombination. Es gibt noch einen Grund, warum man verschiedene Typen hat, weil die verschiedenen Bogen braucht. Wenn du halt Geigen spielst oder Bratschen spielst, dann hast du viel, viel weniger Energie, die du einbringst mit dem Bogen auf der Seite, als zum Beispiel bei einem Cello. Die Cello-Seiten sind auch viel dicker. Das heißt, du brauchst rein von der Logik her für ein Cello stabilere Haare, weil es das sonst gar nicht aushalten darf. Die, we die weniger elastisch sind, weil sonst würde das sie durchbringen. Du reißt das sofort an. Ja. Ja? Ja. So. Und beim Kontrabass ist das Ganze noch krasser. Noch dickere Seiten, noch stabilere Haare und Je weiter der Tonumfang nach unten geht, sprich von der Geigenbratschen, Cello, Kontrabass, desto weicher muss auch das Kolophonium sein. Jetzt gibt es genau dann das Thema, aber das ist wieder ein eigenes Video, noch ganz kurz erwähnt, auch von der Logik her klar. Je weicher das Kolophonium ist, desto stärker reagiert genau das Kolophonium auf einen Sommer oder auf einen Winter. 
Nicht wegen der Feuchtigkeit, sondern nur, dass das kein Fließverhalten kriegt. Weil sobald dann, aber das ist wieder aus Video, sobald das Kolophonium anfängt verfließen und die einzelnen Haare zu einem ganzen Haarbandel verklebt, dann funktioniert das sowieso nicht mehr. Das war es jetzt in Wirklichkeit schon wieder für das heutige Video. Äh, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und gefreut mich auch, äh, ja, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Für mich ist es blöd, weil das nächste Mal ist jetzt gleich nachher, weil dann machen wir das nächste Video. Ja? Alles dann, pfiat euch! Na, da kommt die Freude rüber. <lacht> <lacht> und jetzt schnappst du aber gleich die Kamera und gehst nur aus in den Hochsicherheitsbereich und filmst einmal die Pflanzen, weil die schneiden wir dann rein dort. Ja, ich habe mir gedacht, Hochsicherheitsbereich, dann sieht man so mitten auf der, bei der Auffahrt im Freien. Genau. Ja, bei Cello hast du zwei Typen genannt, aber vorher, wie wir darüber geredet haben, was du gemeint, da kann man eigentlich nur annehmen. Äh. Nein. No. Äh, doch! <lacht> Nur weil ich es jetzt nicht auf Video habe. <lacht> Nein, das habe ich nie gesagt. Die Bogenhorn ist es fast so ein bisschen. Also, ja, genau. Äh, Rennt die Kamera schon? Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber. Wird schon super sein. Na, das ist sicher sehr viel Schönes dabei. Ich trau mich nichts mehr sagen. Das glaubt keiner. <lacht> Bei dir ist es so, dass man wahrscheinlich nachher, wenn du mal irgendwas zeitliches Ereignis die Pappen extra da schlagen musst.